வணக்கம் வெல்கம் டு சீதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா முட்டையே இல்லாம நம்ம எப்படி ஒரு டேஸ்டான ஆம்லேட் செய்யலாம் சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டன் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் வந்து ஆம்லேட்டை ரெண்டு விதமா செய்ய போறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு கப் வந்து நான் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் நான் வந்து சின்ன கப்பில் தான் வந்து கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பேக்கிங் சோடா வந்து ஒரு பின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணாமே இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கலைனா அப்புறம் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நான் ரெண்டு விதமாக ஆம்லேட் செய்ய போகிறதுனால ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஆறு வந்து ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்து அதை நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு இலை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி வந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கோங்க சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஒன் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் வந்து நீங்கள் ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் உப்பு வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் வந்து ஹீட் ஆனதும் நம்ம வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணலாம் சீரகம் வந்து நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு மஞ்சள் தூள் அந்த மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிள்ளையும் கொத்தமல்லியும் லாஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து நான் ரெண்டாக வந்து டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு ஆம்லேட்டாக செய்ய போகிறோம் ஒன்று வந்து நார்மலாக கடலை மாவு வச்சு மட்டும் செய்ய போகிறோம் இன்னொன்று வந்து அந்த மைதா மாவு கூட சேர்ந்து நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ நான் வந்து அரை கப் வந்து கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் நம்ம வந்து எக்கு வந்து எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கோ அது மாதிரி வந்து நம்ம தண்ணியாக இதை வந்து கரைச்சி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாகவே கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நம்ம ஹீட்டாக சாப்பிட்டா தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்காது நல்லா தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுட்டு இப்போ வந்து நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணும்போது அதில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அதில் பாதி எடுத்துருந்து அந்த வெங்காயம் இதை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் கட்டி ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருந்ததுன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கு நல்லா அந்த நம்ம ஆம்லேட் செய்யறதுக்கு எந்த தண்ணி அளவு இருக்கோ அத மாதிரி வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சில இருக்கணும் இப்ப நான் வந்து ஒரு இரும்பு சட்டி எடுத்துக்கிறேன் இரும்பு சட்டியில எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த பேஸ்டை வந்து நான் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப பாருங்க பார்க்கும் போதே வந்து ஆம்லேட் ஷேப்ல வந்திருக்கு அது மாதிரிதான் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ஓரளவுக்கு அது மாதிரி தான் இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் முட்டை இல்லைன்னா ஆம்லேட் செய்யல இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருங்க ஈஸியாக இன்ஸ்டாண்ட்டாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி இது நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட வச்சு நம்ம சாப்பிடலாம் இப்போ நான் வெறும் கடை மாவு மட்டும் வச்சு மட்டும் தான் இது செஞ்சுருக்கேன் இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியுது உங்களுக்கு ஆம்லேட் மாதிரி இது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாகவே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ஆம்லேட் மாதிரி இருக்கும் இது இப்போ இதை நான் திருப்பி போட்டுட்டேன் இப்போ இதை நான் எடுத்து நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நல்லா ஆம்லேட் ஷேப்பில் இருக்குது அது மாதிரியே தான் லுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது நீங்களும் இந்த ரெசிபியை மறக்காமல் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக ஓரளவுக்கு வந்து அதே இதில் வரணுன்னா நம்ம செகண்ட் டைம் மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து அதே அரை கப் வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம கடலை மாவு எடுத்தோம்னா அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு எனக்கு நாலு ஸ்பூன் வந்தது அதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து நான் மைதா ஆட் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சோண்டி பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆ
தண்ணி நல்லா வாட்ரிஷா இருக்கிற மாதிரியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா தண்ணியா இருக்கிற மாதிரியேவும் நம்ம கட்டியா இருக்கும் போது அது வந்து நம்ம கடல மாவு அந்த ஸ்மெல் வரும் இருகிரும் அதனால வந்து ரொம்ப தண்ணியாவே பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இன்னொரு பாதியை வந்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கட்டி ஆயிடுச்சு நீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து டேஸ்ட் பார்த்து நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் ஒரு இரும்பு சட்டியில எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் நான் வந்து இந்த ஆம்லைட் பேஸ்ட வந்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுமே எக்ஸாக்ட் டேஸ்ட்ல தான் இருக்கும் அதை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இப்ப வந்து நம்ம முட்டையே இல்லாம சூப்பரான ஆம்லேட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த ரெசிபிய மறக்காம வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வீடியோஸோட நான் அப்லோட் பண்றேன் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஆம்லேட் மாதிரி தான் இருக்கும் இது நன்றி